வலைத்தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்பொழுது சர்க்கரை நோயை பற்றி மீண்டும் பார்க்கிறோம் முந்தைய நிகழ்ச்சியில் மென்று சாப்பிடுவதன் அவசியத்தை கூறினோம் இப்பொழுது உடம்புக்கு குளுக்கோஸ் தேவை எந்த உணவில் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இயற்கையாக இருக்கிறது என்று பார்த்தால் கரும்பிலே இனிப்பு குளுக்கோஸ் இருக்கிறது அதற்கு பெயர் கேன் சுகர் சுக்ரோஸ் பழங்களிலே ஒரு நல்ல இனிப்பு சர்க்கரை இருக்கிறது ஃப்ரக்டோஸ் தானியங்களிலே ஒரு வகையான சர்க்கரை இருக்கிறது மால்டோஸ் இப்படி லெவலோஸ் இப்படியெல்லாம் பலவிதமாக ரசாயன பெயர்களின் மூலம் விஞ்ஞானம் சொல்கிறது இன்னும் எளிதாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் சாக்ரைடு சர்க்கரை என்று சொல்வார்கள் மோனோ சாக்ரைடு ஒற்றை சா சர்க்கரை பை சாக்ரைட் ட்ரை சாக்ரைட் பாலி சாக்ரைட் இரட்டை சர்க்கரை மூன்று சர்க்கரை என்று அதனை எளிதாக வகைப்படுத்தி சொல்லலாம் ஆனால் இயற்கை மருத்துவத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் இவைகளுக்குள்ளே வேறுபாடு இருக்கிறது எல்லா சர்க்கரையும் ஒன்றல்ல மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அரிசியினுடைய சர்க்கரை கோதுமையின் சர்க்கரை பழங்களின் சர்க்கரை கரும்பினுடைய சர்க்கரை சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரையுடைய சர்க்கரை பலகாரங்கள் எண்ணெய் பண்டங்களுடைய சர்க்கரை எல்லாம் ஒன்று என்று குழம்பி போயிருக்கிறார்கள் ஆகவே தான் மக்கள் பழங்களை சாப்பிட பயப்படுகிறார்கள் எல்லோருக்கும் பழங்களின் மேலே விருப்பம் இருக்கிறது ஆசை இருக்கிறது அது உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளும் இன்றிருந்து சர்க்கரை நோயால் புழிந்து கொள்ள வேண்டியது மாவு பொருளின் சர்க்கரைக்குத்தான் அதிகமான செரிமான சக்தி தேவைப்படுகிறது அதிகமான அந்த வாய்நீர் என்று சொல்லக்கூடிய உமிழ் நீரும் அதிக அமிலங்களும் அதிக இன்சுலினும் தேவைப்படுகிறது இன்றைய மாவு பொருட்கள் எளிமையாக இல்லை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுபது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழர்களும் சரி இந்தியர்கள் யாராயும் சரி உலகம் முழுவதும் எந்த நாட்டிலும் மக்கள் ஒற்றை உணவு தான் சாப்பிட்டார்கள் ஒரு கஞ்சி அல்லது கூழ் ஒரு சோறு ஒரு சப்பாத்தி இப்படித்தான் சாப்பிட்டிருக்கார்கள் அப்பொழுது இட்லி தோசை இல்லை மின்சாரம் வந்து கருவிகள் வந்து பண வசதியும் நாகரிகமும் போக்குவரத்து சாதனங்களும் பெருகி விளம்பரங்களும் வியாபாரங்களும் வந்தவென்பதான் இவ்வளவு உணவு வகைகள் இருக்கின்றன மனிதன் ஆண்டாண்டு காலமாக ஒரு வேளைக்கு ஒற்றை உணவு தான் சாப்பிட்டான் அது எளிமையாக இருந்தது திருவள்ளுவர் கூழ் பற்றி சொல்லுகிறார் குழந்தைக்கு கூழ் ஊட்டுகிறார்கள் அது பாத்திரத்திலே கையை விட்டு அது கலக்கி எடுத்து வாயிலே முகத்திலே அப்பிக்கொண்டு சாப்பிடுகிறது அதைத்தான் சிறு கை அளாவிய கூழ் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் கூழ் என்பது எளிமையான உணவு ஒற்றை உணவு அது ராகி கூழாக இருக்கலாம் சோழ கஞ்சியாக கூழாக இருக்கலாம் கம்பாக இருக்கலாம் அரிசியில் செய்வதை நாம் யாரும் கூழ் என்று சொல்வதில்லை கஞ்சி என்று சொல்லலாம் ஆங்கிலத்திலே பொரிஜ் என்று அதை தெளிவாக ஸ்டைலாக பெருமையாக சொல்வார்கள் அந்த உணவிலே நீர் இருந்தது கஞ்சியில் நீர் இருந்தது இப்போது இருக்கின்ற உணவுகளிலே நீர் இல்லை நீர் அழிந்து விட்டது ஆகவே நீர் அழிந்து விட்ட உணவுகளை சாப்பிட்டால் நீரழிவு என்கின்ற நோய் வரும் அதன் பின்பு நீர் நீங்கள் அழிந்து போய்விடுவீர்கள் என்பது இன்றைய நிதர்சன உண்மையாக இருக்கிறது ஆகவே உணவு என்றால் மண்ணில் விழிந்த உணவு என்றால் அதில் நீர் இருக்க வேண்டும் இயற்கை தரும்போது எல்லா உணவிலும் நீர் சத்து நார் சத்து இருக்கிறது ராகி கதிர் அதனை கொய்து பச்சையாக உண்டார்கள் முருகனுடைய வரலாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் திணை திணை புனம் திணை காத்தல் திணை மாவு அப்படியே திணையை கதிரை கொய்து கைகளில் தேய்த்து அந்த தவிடுகள் கொஞ்சம் இருக்கும் அதோடு மென்று தின்பது மக்காச்சோள கதிரை பச்சையாக மென்று தின்பது இப்படியெல்லாம் இன்றும் வழக்கத்தில் கொஞ்சம் இருக்கிறது 
ஆகவே அந்த பச்சையான பசுமையான தானியத்தில் நீர் இருந்தது அதை மென்று உண்பார்கள் அதில் வேறு எதுவும் கலக்க மாட்டார்கள் ஒற்றை தானியம் நீர் இருக்க வேண்டும் நீரை பெருக்கித்தான் சாப்பிட்டார்கள் எதுவானாலும் நீர் கலந்து சாப்பிடுவார்கள் அதற்கு பெயர் நீராகாரம் முன்னோர்கள் காலை உணவு சாப்பிட்டார்கள் அதில் நீர் அதிகம் இருந்தது கிராமங்களில் செல்வந்தரும் சரி ஏழையும் சரி உழைப்பாளி முதலாளி தொழிலாளி யாராக இருந்தாலும் காலை உணவு அந்த நீராகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பழைய சோறு அல்லது புதுச்சோறு கிராமங்களில் காலையிலே சமையல் ஆரம்பித்து விடுவார்கள் எல்லார் வீட்டிலும் பழைய சோறு இருக்காது ஏனென்றால் இரவில் சமைத்ததே இரவில் எல்லோருக்கும் பங்கு உண்டாகி முடித்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் அங்கே இல்லை ஏழ்மை வறுமை பற்றாக்குறை இரவு உணவு முடிந்து விட்டது காலையில் புதிதாக சமைப்பார்கள் அப்படி சமைத்த அந்த களி சோழச்சோறு முதலவை கூட தண்ணீர் கலந்துதான் உண்பார்கள் தண்ணீர் அதிகம் கலந்து கொள்வார்கள் ஆனால் இப்பொழுது பாருங்கள் எந்த உணவிலும் நீர்த்தன்மை இல்லை இட்டலியில் தண்ணீர் இல்லை வறண்டு போய் கிடக்கிறது தோசை ரோஸ்ட் போன்றவற்றில் அறவே இல்லை ரொட்டியிலும் தண்ணி இல்லை பிரெட் ஸ்லைசஸ் அதையும் டோஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறார்கள் சப்பாத்தியில் எண்ணெய் இருக்கிறது தண்ணீர் இல்லை எண்ணெயில் தண்ணீர் ஒட்டாது பூரியில் தண்ணீர் இல்லவே இல்லை பொங்கல் வடை இதுதான் இன்றைய தமிழின் உணவாக இருக்கிறது இட்லி சிறப்பானது என்று உலகமெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதை தின்றால் தண்ணீர் தாகம் வருகிறது ஆகவே இட்லி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு நோயை அதிகப்படுத்தும் என்பது என்னுடைய தெளிவான ஆராய்ச்சி முடிவுகள் இட்லி சிறந்த உணவு அல்ல என்பது வேறொரு நிகழ்ச்சியில் விளக்கி விஞ்ஞானப்பூர்வமாக விளக்கி சொல்வோம் ஆகவே உங்களுடைய காரை உணவில் நீர் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இட்லியை தண்ணீரில் கரைத்து கூட குடித்து கொள்ளலாம் சாப்பாட்டில் தண்ணீரை கலந்து குடிக்கலாம் ஆனால் அதில் கலந்த நீரானது விரைவில் வெளியேறி பிரிந்து விடும் இயற்கையான உணவுகளில் தண்ணீரானது நீரானது உள்ளே இணைந்து பிணைந்து பிரிக்க முடியாத வரி இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் லாக்டு இன்டர்லாக்டு இப்பொழுது வெள்ளரிக்காயிலிருந்து நீங்கள் தண்ணீரை பிரிக்க முடியுமா அதை காய வைத்து அதனை உலர வைத்து ஒரு சிப்ஸ் போல பண்ண முடியுமா ஆனால் ஒரு தோசையை நீங்கள் பத்து நிமிடம் ஒரு டேபிள் மேல் வைத்தால் அது அப்படியே காய்ந்து வறண்டு ரொட்டி மாதிரி ஆகிவிடும் இட்லியும் வறண்டு போய்விடும் அவை இந்த ஈரப்பதத்தன்மை என்பது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க வேண்டுமே தவிர வெளியே கலப்பது நிற்காது நீங்கள் பிடி சோற்றை படி தண்ணீரில் கரைத்து குடித்தாலும் அந்த தண்ணீரானது சிறுநீர் வழியாக சில மணி நேரங்களில் வெளியேறிவிடும் உள்ளே இருக்கிறது பசை மாவு மட்டும்தான் அந்த பசை மாவு வறட்சியாகத்தான் இருக்கும் இப்பொழுது நீங்கள் கேரட் அல்லது கொய்யாப்பழம் பப்பாளி பழம் சாப்பிடுகிறீர்கள் வைத்து கொள்வோம் அதில் இருக்கிற தண்ணியை பிரித்து எடுக்க முடியுமா எப்படி வெளியிலே அதனுடைய தண்ணீரை பிரித்து எடுக்க முடியாதோ அதுபோல் வயிற்றுக்குள்ளே குடலுக்குள்ளே போனாலும் அதனுடைய ஈரப்பதம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஈரம் பதம் இருக்கிறதா என்று சில பேர் கேட்பார்கள் உணவில் ஈரமும் பதமும் இருக்க வேண்டும் ஆகவே காலை உணவில் இந்த நீர் வற்றி போன உணவுகளை விட்டுவிட்டு பழங்களை நிறைய சாப்பிட்டால் சர்க்கரை நோய் குணமாகும் பழங்களில் இருப்பது வேறு சர்க்கரை மாவு பொருள் இருப்பது வேறு சர்க்கரை இந்த ஃப்ரக்டோஸ் என்பதில் உள்ளே என்சைமுகளும் செரிமான நொதிகளும் இன்சுலின் பொருள்களும் இன்சுலினுக்கான மூலப்பொருள்களும் படத்துக்குள்ளே அடங்கி இருக்கின்றன இந்த பழம் வயிற்றுக்குள்ளே போகும் பொழுது உங்களுடைய இன்சுலின் கொஞ்சம் இருந்தால் போதும் அல்லது இல்லாமலும் சம் உடம்பு சமாளித்து கொள்ளும் நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு திராட்சை பப்பாளி போன்ற சாருள்ள பழங்களில் மாதுளை போன்ற துவர்ப்பு சுவையுள்ள பழங்களில் இன்சுலின் கொஞ்சம் இருக்கிறது இன்சுலினுக்கான மூலப்பொருள் அதில் அதிகம் இருக்கிறது நம்முடைய காலை உணவுகளான இட்லி தோசை போன்றவற்றில் கொஞ்சம் கூட உயிர்த்தன்மை இல்லை இன்சுலின் இல்லவே இல்லை 
இன்சுலினுக்கான மூலப்பொருளும் இல்லை வெறும் வறட்சி தான் இருக்கிறது நீர் அழிந்து போய்விட்டது ஆகவே பழங்களினுடைய சர்க்கரை உயர்ந்தது அதற்கு இன்சுலின் தேவையில்லை அது இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் பழம் சாப்பிட பயம் அச்சம் வராது நீங்கள் அஞ்ச வேண்டியது மாவு பொருள்களுக்குத்தான் மாவு பொருள் என்றால் ஸ்டார்ச் அது நூறு வகை உணவுகளாக இந்த காலத்தில் கிடைக்கிறது தோசை என்று சொன்னாலே ஒரு ஐந்து வகை பத்து வகை இருபது வகை என கிடைக்கிறது இட்லியில் பத்து வகை சாதத்தில் பத்து வகை இன்னும் வெளிநாட்டில் சப்பாத்தி இன்னும் வெளிநாடுகளில் ரொட்டி இன்னும் பிஸ்ஸா மாவு பொருளை உருவத்தை மாற்றி இருக்கிறார்கள் அந்த உருவம் முக்கியமா மூலப்பொருள் முக்கியமா மூலப்பொருளின் தன்மை என்ன மாவு பொருள்கள் பசை போல ஆகும் பசையாக ஒட்டிக்கொள்ளும் புளித்து அமிலமாக மாறும் அங்கே கொஞ்சம் வாயு கேஸ் விஷ வாயு புளித்த வாயு உண்டாகும் இப்படிப்பட்ட மாவு பொருளை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சர்க்கரை நோய் அதிகரிக்கிறது ஆகவே மாவு பொருள்களை குறைத்து கொள்ளுங்கள் பழங்களை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பழத்தின் சர்க்கரை நல்லது பயப்பட வேண்டாம் உலகம் பூரா மக்கள் அறியாமையில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் இங்கே மக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் மருத்துவர்களையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் மருத்துவர்களுக்கும் தெரியவில்லை சரி ஆராய்ச்சி செய்து பழங்களை கொடுத்தோம் நூறு நோயாளிகளுக்கு இது இத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு வந்தது என்ற நிறுவனம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்றால் இல்லை ஆனால் எங்களிடம் நிறுவனம் இருக்கிறது நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு லட்சக்கணக்கான பேர்களுக்கு பழங்களை கொடுத்து கொடுத்து சர்க்கரை நோய் மட்டுமல்ல ஆஸ்துமா சளி மட்டுமல்ல புற்றுநோய் வரை அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்தியிருக்கிறோம் அல்சருக்கும் பழங்கள் தான் ஆனால் என்ன பழங்கள் என்பது ஒரு நிபுணருக்கு சரியாக தெரியும் அல்சர் நோயாளிகள் எந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது எந்த பழத்தை சாப்பிட வேண்டும் ஆரஞ்சு பழம் அமிலம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அது அமிலம் அல்ல எலும்புச்சம் பழம் அமிலம் அல்ல அது ஒரு என்சைம் எலும்புச்சம் பழத்தை சாறு பிழிந்து வைத்தால் அது அமிலமாக பிழித்து கொண்டே போகாது ஆனால் இட்லி மாவை வைத்திருங்கள் அது அமிலமாக அதிகரித்து கொண்டே போகும் ஆகவே இந்த அமில உணவுகளை சாப்பிடும்போது பேங்க்ரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கணையம் செயல்திறமையை இழந்து விடுகிறது அமிலம் எங்கு அதிகரித்தாலும் அந்த உறுப்புக்கு செயல்திறமை குன்றிவிடும் ஆகவே இன்றிலிருந்து இப்போதிலிருந்து தைரியமாக பழங்களை சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் குறையும் மறையும் எந்த தீமையும் வராது உங்களுக்கு தேவை இயற்கையை நம்புங்கள் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகிறோம் வலைத்தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள்